லேட்டஸ்ட் எபிசோடுகளை விளம்பரங்களே இல்லாமல் காணுங்கள் ஐஸ்வர்யா மீனாட்சி என்னம்மா வீட்டுக்குள்ள வரும்போது ரொம்ப சந்தோஷமா வரீங்க என்ன விஷயம் எல்லாம் கார்த்தியோட கல்யாண விஷயம் தான்ப்பா அதை சொல்லதான் இவங்க எல்லாரையும் கூப்பிட்டேன் என்ன விஷயம் சொல்லுங்கம்மா இல்லப்பா கொஞ்ச நாளாவே நம்ம வீட்டில் நடக்கிற சம்பவம் எதுவுமே சரியில்லை எல்லாமே மனசை சங்கடப்படுத்துற மாதிரி தான் இருக்கு அதனால நடக்க போற கல்யாணத்துல ஏதாவது பிரச்சனை வருமோன்னு பயந்து போய் ஜோசியர் கிட்ட கார்த்தி நட்சத்திராவோட ஜாதகத்தை திரும்ப பார்க்க சொன்னோம் ஜோசியர் என்ன சொன்னார் அது அவர் ரெண்டு பேரோட ஜாதகத்தையும் பார்த்துட்டு ஜாதகத்துல எந்த பிரச்சனையும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாரு நிறைய தடங்கள் வரும் அதையும் மீறி கல்யாணம் சிறப்பாக நடக்கும்னு சொல்லிட்டாரு இப்போதான் எனக்கே நிம்மதியாக இருக்கு நேற்று நட்சத்திராவை பாம்பு கடிச்சதுலேருந்து என் மனசே சரியில்லை இப்போ போய் ஜோசியரை பார்த்துட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம்தான் கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கும்னு நம்பிக்கை வந்துருச்சு இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்தணும்னு பார்த்தா நடக்க மாட்டேங்குதே மா அதான் ஜோசியர் கல்யாணம் நல்லபடியாக நடக்கும்னு சொல்லிட்டாருல்ல இனிமேலாவது மனசை போட்டு குழப்பிக்காம நிம்மதியா இருங்க எல்லாத்தையும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் ஆமா அத்த நாங்க இருக்கிறப்போ நீங்க எதுக்கும் கவலைப்பட வேண்டாம் கார்த்திக் கல்யாணம் நல்லபடியா நடக்கும் நீங்க கவலைப்படாம இருங்க இந்த ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் விஷயத்தை இவங்க கிட்ட எப்படி சொல்றது சொன்னா ஒத்துக்குவாங்களா இல்லையான்னு தெரியலையே இருந்தாலும் விடக்கூடாது எப்படியாவது ஒத்துக்க வச்சுதான் ஆகணும் அத்த வாமா நட்சத்ரா நல்ல நேரத்துக்கு தான் வந்திருக்க ஆமா இப்ப உடம்பு எப்படி இருக்கு ஒன்ன பாம்பு கடிச்சதும் நான் ரொம்ப பயந்து போயிட்டேமா இப்ப ஒன்னும் பிரச்சனை இல்ல அத்த நல்லா இருக்கேன் ரொம்ப சந்தோஷமா வீட்டில் நல்லா ரெஸ்ட் எடுக்கலாம்ல இப்போ எதுக்கு வந்த இல்லை அத்த ஒரு முக்கியமான விஷயம் பேசணும் அதுக்காக தான் வந்தேன் என்ன விஷயமா நேற்று ஃபங்க்ஷன் முடிஞ்ச உடனே இந்த விஷயத்த சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஆனால் அதுக்குள்ளே பாம்பு என்னை கடிச்சு ஏதேதோ நடந்து போச்சு அதனால தான் இப்போ சொல்ல வந்தேன் சொல்லுமா இல்லை அத்த அப்பாவுக்கு அமெரிக்காவில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது அதை என் பேருக்கு மாற்றி எழுதணும்னு அப்பா ஆசைப்படுறாரு அது நல்ல விஷயம் தானே மாத்தி எழுதிட வேண்டியதானே இல்ல அத்த அந்த சொத்த என் கல்யாண சீரா அப்பா எனக்கு கொடுக்க ஆசைப்படுறாரு எனக்கு என்ன ஆசைனா அது என் பேர்ல மட்டும் இல்லாம காத்தி பேர்லயும் சேர்ந்து இருக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் சரிம்மா அப்படியே பண்ணிட வேண்டியது தானே அதுல என்ன பிரச்சனை இல்ல மாமா இங்க ரெண்டு பேர் பேர்லயும் எழுதணும்னா அதுக்கு மேரேஜ் ஆயிருக்கணும் ஆனா மேரேஜ் நடக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நாள் இருக்கு அதனால எங்களுக்கு ரிஜிஸ்டர் மேரேஜ் நடந்துருச்சுன்னா அந்த சர்டிபிகேட் வச்சு அப்பா அந்த ப்ராப்பர்ட்டிய ரிஜிஸ்டர் பண்ணி கொடுத்துருவாரு இந்த நட்சத்திரா என்ன திடீர்னு எப்படி சொல்றா அவ்வளவுதானே நட்சத்திரா இதுக்கு எதுக்கு தயங்குற உனக்கும் கார்த்திக்கும் கல்யாணம் ஆகிறதுல எந்த மாற்றமும் இல்லை ஜோசியர் இன்னைக்கு கூட உங்க கல்யாணம் சிறப்பா நடக்கும்னு தான் சொல்லிருக்காரு அதனால ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்றதுல எந்த தப்பும் இல்ல சந்தோஷமா செஞ்சிடலாம் என்ன நம்ம கஷ்டம் நினைச்சு வந்தா அபிராம் இவ்வளவு சுலபமா சரின்னு சொல்றாங்க என்ன நாச்சியா சர்வசாதாரணமா இதுக்கு சரின்னு சொல்ற தாலி கட்டுற கல்யாணத்தை விட இந்த ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் தான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனது இந்த ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் தான் எங்க போனாலும் லீகலா செல்லும் அதனால இதை யோசிச்சுதாமா செய்யணும் ஆமாம்மா அப்பா சொல்றதுதான் கரெக்டு நாளைக்கு தாலி கட்டி கல்யாணமே பண்ணலனாலும் இந்த ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் தான் செல்லுமா அதனால அவசரப்பட வேணாமா ஆமாம்மா தாலி கட்டாம நாங்க ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாலும் சட்டப்படி அணியிலிருந்து நாங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் அதுக்கப்புறம் அதை மாற்ற முடியாதுமா 
எதுக்கு மாத்தணுங்கிறேன் உங்க ரெண்டு பேருக்கு நிச்சயம் பண்ணியாச்சு இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல கல்யாணம் நடக்க போகுதுன்னு முடிவு பண்ணியாச்சு அதனால ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்றதுல என்ன தப்பு இருக்கு நட்சத்திர ஆசைப்பட்டு கேக்குறா அத செய்யறதுல என்ன தப்பு இருக்கு கல்யாணத்துக்கு முன்னாடியே மேரேஜ் ரெஜிஸ்டர் பண்றது ஒண்ணு அதுவும் இல்லாம கல்யாணத்துக்கு இன்னும் கொஞ்ச நாள் தானே இருக்கு அதுக்குள்ள ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணி சொத்த ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டிய அளவுக்கு எந்த அவசியமும் இல்லையே எங்கடா இந்த ஐஸ்வர்யா சும்மா இருக்காளேன்னு பார்த்தேன் எல்லாரும் சேர்ந்து அபிராமிய குழப்பி விட்டாங்க என்ன நடக்க போதுன்னு தெரியல அத்த எனக்கு கூட எல்லாரும் சொல்ற மாதிரி கல்யாணத்துக்கு அப்புறமே இந்த சொத்த எழுதி வைக்கிறது மற்ற விஷயங்கள்லாம் செய்யலான்னு தோணுது அவ்ளதானே <laughs> 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 இதுல கார்த்தி முதல் கொண்டு யாருக்கும் விருப்பம் இல்லைன்றப்போ போர்ஸ் பண்ண வேணாம் விட்டுருங்க அத்த இல்லம்மா ஏன் அவசரப்படுற கொஞ்சம் பொறுமையா இரு கார்த்தி இந்த ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்றதுல உனக்கு என்ன பிரச்சனை சொல்லு இல்லம்மா ஏற்கனவே மகான் மூலியமா நடக்கிற இந்த கல்யாணமும் நின்னு போச்சு எனக்காக இத ஒத்துக்கோ போலாம் <laughs> 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 சம்மதிக்க வச்சாச்சு கார்த்திய கூட்டிட்டு போய் ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணிட்டா எல்லா ப்ராப்ளமும் சால்வ் ஆயிடும் அப்புறம் அந்த ஐயாயிரம் கோடி நமக்கு தான் என்ன சார் ஏதோ யோசனையில் இருக்கீங்க ஏதாவது பிரச்சனையா இல்ல தீபா எனக்கும் நக்ஷத்ராக்கும் இன்னும் கொஞ்ச நேரத்தில் ரெஜிஸ்டர் ஆஃபீஸில் மேரேஜ் சம்மதமா <laughs> சார் <laughs> <laughs> எனக்கு இதுல பெருசா விருப்பம் இல்ல 
அவசரப்பட்டு இப்படி ஒரு கல்யாணம் பண்ண வேண்டாம் தான் தோணுது ஏற்கனவே மகான் மூலமா பண்ண கல்யாணமும் நின்னுருச்சு தேவையில்லாம ரிஸ்க் எடுக்கிறோமோன்னு தான் தோணுது அம்மா கிட்ட இதெல்லாம் சொல்லணும்னு தான் பார்த்தேன் ஆனா அவங்க கேட்கிற மனநலமையிலேயே இல்லை அம்மா நட்சத்திரோட ஆசையை நிறைவேற்றணும்ன்ற ஒரே குறிக்கோளோட தான் இருக்காங்க அவங்க ஆசைக்கு நான் என்னைக்குமே குறுக்க நின்னதில்ல சரிங்க நான் போய் ரெடி ஆகிற உண்மையாதான <laughs> நீ மட்டும் ஏன் இப்படி இருக்க இல்ல ஒரு ரெண்டு தடவை சொல்ல ட்ரை பண்ண ஆனா சொல்லவே முடியல ஏன் இப்ப சொல்ல வேண்டிதானே ஒருவேளை அவருக்கு நட்சத்திராவோட கல்யாணம் நடந்து பின்னாடி எல்லா உண்மையும் தெரிய வந்தா அவரு உன்கிட்ட வந்து ஏன் இதெல்லாம் என்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லலன்னு கேட்டா உனக்கு எவ்வளவு மனசு கஷ்டமா இருக்கும் அதுவும் இல்லாம அந்த மகான் மூலமா தாலி கட்டுற வரைக்கும் போக இருந்த அந்த கல்யாணம் நின்னு போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம் கடவுளுக்கே விருப்பம் இல்லாம தான் இந்த கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டாருன்னு அர்த்தம் சரி இப்ப நான் என்னதான் பண்றதுன்னு சொல்லு நட்சத்திராவை பத்தி உனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயத்தையும் கார்த்தி கிட்ட சொல்லிடு அவர மாதிரி நல்லவருக்கு நட்சத்திரா கொஞ்சம் கூட பொருத்தமே இல்லாதவன் இங்க பாரு இப்ப அவர் வெளியில வந்ததும் நீ எல்லாத்தையும் சொல்ற இப்ப இந்த விஷயத்த கார்த்திக் சார் கிட்ட எப்படி சொல்றது அது அவர் எப்படி எடுத்துப்பாருன்னு தெரியலையே சரி நட்சத்திரா ஒப்பத்தின எல்லா உண்மையும் ஒரு பேப்பர்ல எழுதி அது அவர் பேண்ட் பாக்கெட்ல வச்சிருவோம் நாம தான் எழுதணும்னு அவருக்கு தெரிய வேண்டாம் பேர் போடாம பொதுவா எழுதி வச்சிடலாம் நட்சத்திர <laughs> அவசரப்படாத 
இல்லங்க நல்ல நேரத்துக்குள்ள ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ் போனோம்ல அதுக்காக தான் சொல்றேன் இன்னும் டைம் இருக்கு நாச்சியா கவலைப்படாத பால் திரிஞ்சிடுச்சு ஆஷா அம்மா அம்மா என்ன பாத்திரம் அது எங்க எடுத்துட்டு போற இல்லம்மா பால் தெரிஞ்சு போச்சு அதான் கொட்டுறதுக்கு எடுத்துட்டு போற என்னைக்குமே நம்ம வீட்டுல இப்படி ஆனதே இல்ல இன்னைக்கு என்னமோ பால் தெரிஞ்சு போச்சுமா என்னது பால் தெரிஞ்சு போச்சா இத காரணமா வச்சு ரெஜிஸ்டர் மனச்சுக்கு வராம இருந்துட போதுங்க என்னாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச்சியாச
அடி எதனை பட்டுச்சா இல்லைப்பா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை லேசா கால் தடுக்கிடுச்சு அவ்வளோதான் அபிராமி பயங்கரமா சென்டிமெண்ட் பாக்குற பாட்டியாச்சே கால் தடுக்கினதை வச்சு கல்யாணத்தை நிறுத்திட கூடாது நீங்க எல்லாம் கார்ல போய் உட்காருங்க நான் சாமி கும்பிட்டு வந்துடுறேன் சரி நாச்சியா சீக்கிரம் வந்துரு வாங்க நம்ம போலாம் கடவுளே என் பையனுக்கு ரெஜிஸ்டர் மேரேஜ் பண்ணி வைக்க போறேன் ஆனா இந்த சமயத்துல பால் தெரிஞ்சது கால் தடுக்கினதுன்னு ரெண்டு சம்பவம் அவசகுணமா நடந்துருச்சு ஆனா நட்சத்திரா நல்ல பொண்ணு அவளுக்காதான் இந்த சகுன தடைகள் எல்லாம் மீறி நான் போறேன் நீ தான் இந்த கல்யாணத்தை நல்லபடியா நடத்தி வைக்கணும் உன்னை நம்பிதான் நான் போறேன் 